致富国的名号，把标兵分得不极好，谁不说出你的名号？我叫关东佐，我叫关东佐，小事没过得还好，但是胸口别再憋笑，二班的卫士没尖叫，我要娘哥，我要娘哥，徐二娘，我不丈母娘，师妹嫁给我十里三套房，上了厅堂下到了厨房，走开都是大师兄的，二师兄。学院门，讲关系，人生绰号，个性刀，一起叫。太原龙城派，第一教，魏元宗。这二年九广，就这么一个字。昨日我飞入传说，告知牛姑娘，定好了这个位置。魏教头，想来厚道的道理，你应该懂吧？牛姑娘。我昨天好像确实是看到一只鸽子，但肉质那么肥嫩，谁能想到是来送信的呢？老板娘，孩子还在长身体呢，是不是？嘴欠了，嘴欠了。要不二位拼个桌？今天趁早让给我。今天全场的消费，由我杨公子买单。哦，哎哎，有你们这样的吗？还让别人做生意了？喂，小哥，怎么说话呢？二位大侠，要不然看看旁边的位置好不好？开玩笑，你见过哪个大侠是坐散台的？谁敢坐这个正位，我将来都是个痛快。小二，拿彩排。给我走。你这这这，捅我干啥？这俩。万燕子，看人服务理念。等会儿咱爷俩啊，就点面条，他俩现场给咱抻。我去！啊，你们还没结账呢。哎呀，干啥呀？不必这么客气，关东人没那么讲究，吃饭之前不用刮胡子。我吃饱了，你吃啥吃饱了？吃惊啊！你没看出来吗？这二位是约架的，他约他的，咱俩吃咱俩的呗，这互不耽搁的事啊！上台，我去，尊驾豪台去，恶战当前，还有心思点菜
，对吧？是个年轻人，现在咱也不这个性格那性格。<笑>看来是时候给年轻人上一课了。人间正道是沧桑，做人不能太嚣张。江湖之路大家走，做事也别整太狗。对了，玩归玩，闹归闹，江湖不是开玩笑。万丈高楼平地起，辉煌必须靠自己。只要做人有品行，不怕山高路不平。大侠说得好。这都什么虎狼之词？非凡在世的。哎，慢。我乃关东门六世祖座下首席大弟子，关东门唯一指定继承人，义薄云天、豪情万丈的李霄禄，岂可死在你们雪月门之手？有点见识，还知道我雪月门？你可认得老张？哪个老张？是无私奉献的。伙房老张，那个老张偷了门派的大米，早被咱们当手示众了。师傅，提人不好使，咱俩换地儿，走走，抓紧。不争馒头争口气，李大侠稍安勿躁，我这就给您上菜去。顺着你个东西要跑，赶紧跑！我已经从师傅的眼中感受到了一丝丝的不悦。不是，你咋感受到了？他睁眼睛了吗？眼睛睁开，恐怕没有人能够从这里活着离开。这位，就是大名鼎鼎的关东第六世祖李世珍，人称关东祖。你们摊上好时候了。若不是摊老人家。偶敢问一天花麻风在上啊！你们早就躺平了。你们赢了，不交账，我们吃你账账。你给我信啥？滚！干啥呢？被打呢？糊涂糊涂胳膊腿的，机会都不给我吗？一身武艺，拖拉就没有展示的舞台。感谢大侠出手相助。哎，对了，想吃点什么？我给你们免单。打折，姑娘，两碗鸡汤面，谢谢。好嘞，感谢二位英雄为小店解围，来，我敬二位一杯。嗯，敬就不必了，毕竟除暴安良是我们的职责和本分。别光吃面呀，来吃点牛肉。嗯，不用。你真是不愧对“关东祖”这个名号啊！一碗鸡汤面，还下一堆丸子。干啥呀？稳住！怎么的了？大哥，这是啥意思呀？大哥没啥意思。大哥要问问你，这是啥意思？我们只点了两碗鸡汤面。你这哭嚓哭嚓的，又是酒又是肉的，咋的？强买强卖啊！大哥，心眼儿小了。为了感谢二位，这酒和肉都是赠送的。嗯、大姐鼓捣热肠，搞得我是嗷嗷感动啊！啥也不说了，全在酒里。你怎么那么快呀、啊？怎的了？他说赠送就赠送啊。江湖还是浅，不知人心险。在这鱼龙混杂的聚贤街上，敢开店卖酒，不会只有你们母女二人吧？老板，出来吧！我都看见你了，我也看见你了，昨天就看到你。出来吧，站扁了。
，想住哪个家酒。说你看谁了？他应该是看见鬼了吧？我们家那位，几年前就已经去世了，就连七月十五，鬼节我都看不见他。我想我爹。我看不呀，这性格哪行？两间上房，能洗澡吗？对不起，造作了这是，小妹儿，药铺的茅房炸了去，这养生你懂不懂啊？那你把人参直接蘸酱吃多好啊！你干啥？你把它整一起，你整你你乱炖，那味儿能不大吗？咱俩这一路逃难过来，他真是伤了我的元气了。我是想在这儿，我好好的调养调养，是吧？依我看，咱们就扎根儿在这儿吧。你想想啊，逍遥镇人人上午英雄辈出，这是我们武林中人搞事业的好环境啊！到时候我们开个武馆，出了个名头，一定会集结义士，呼朋引伴，一举杀回关东。面儿够啊，面儿绝对够。这海子，我得说你两句啊。嗯，那如果咱们有安分日子过的话。咱们得珍惜呀、啊，不能老打打杀杀的。咱俩这也算是福大命大，才逃过了这一劫，保住咱关东门这条根呢。老二、老三，跟咱们走散了，咱们不能再做无谓的牺牲，伤元气。牺牲的已经够多了。老大，我就问你一句。师傅请讲。哎，那老板娘是不是跟我有点意思？啊？要点脸吧，不伤元气。真是有意思。这是王八毕业，憋不住笑了。满脸长头发，应该是个反祖的人。听娘一句劝啊，别打他主意。以后想过好日子的话，少招惹这种人。为什么呀？我听他们爷俩说了，要开一个武馆。嗯，在咱们聚贤街能开武馆的人，有什么好下场吗？啊，全都是短命鬼。听娘一句劝，稳当的，多攒点嫁妆以后。给你嫁个好人家，嗯，娘，你说什么呢？婚姻大事儿哪有这么儿戏的？你一点不懂爱情。这命中注定的爱情啊，都是从天上掉下来的。谁这么没有公德心啊？啊，大晚上还往外扔东西！李大侠，娘，快来救人啊！快！一个菜都没有就给自己喝成这样，还少侠呢。我也真是醉了，哎，李掌门，不好意思，啊，春图性情了，给您添麻烦了。呃，这是啥意思啊？房钱。哦，房钱也用不了这么多呀。呃，这里边还有感谢您送我徒弟上楼的谢礼钱
，毕竟我也是一派掌门，不能差钱儿，不能差钱儿。老板娘，请您多多关照。哎呀，哎呀！这真是真人不露相，你这发型挺简约呀、啊。啊，男人嘛，呃，就应该成熟一点。啊，那你这是熟透了啊,啊？一个比一个没正形。没正形？我瞅着那个李少侠，正经挺有型。啥审美？这审美随谁呢？我这不是随你吗，老牛啊！我看那个李少侠想租个店面开个武馆，他师傅也是个敞亮人，我就琢磨着吧，把咱们的祖宅租给他们，你不会怪我吧？娘，我想好了，你吓我一跳，想好什么了？以前咱们挨欺负，是因为两个女人撑不起一个酒馆。现在来了两位大侠，咱就不能让他们走。你是说，嗯、这不想一块儿去了吗？就是不知道人家能不能乐意啊？乐不乐意，那不得看怎么聊啊。反倒行事，爹。澄清了。哎呀，哥，就是老彭，老彭，老彭。别激动，别激动，别激动，我就是来看看你醒酒呗。哎，不好意思，不好意思，不好意思，老板娘，有心了，有心了。这事我客气吗？嗯。中午多亏了你出手相救，我正无以为报呢。哎。小小一时不足挂齿啊！你把你不都给我夹菜了？光夹菜那哪够啊？你这是几个意思？你说宁愿啊？这点说不准的啊！妈呀，唠啥不好，命都敢唠，不好整那玩意儿。又是歌不唱的好。哎呀，我说命。这刚睡醒，嗓子没开。哎呀，我说命运呐！你命咋的？缺啥呀？难呐！缺难的。太难了。啊，那那个啊，那个那个那个那个那个呢？你说我一个女的，家道中落，孤儿寡母。凄凉寂寞的。不是你，大姐，你这又整这一出。你看五大三粗的，其实有些时候，有些有些时候，有些时候，有些时候会怕。你个大老爷们儿，你怕什么啊？就怕。那这样，那我就直说了啊。该说就说。咱们都是江湖中人，不用客气啊，闺女。自打我爹走后。一直都是我和我娘相依为命。都说，自古红颜多薄命。我和我娘就是这样的。那，所以呢？所以，哎呀，跟你说这事儿还有点不好意思。哎，我好意思。呃，你继续说。我说现在，世道艰难，人心险恶。这正经买卖，正经是干不下去。那咋的？那非得干点不正经的啊？这说的是啥话呀？你看，那大姐不是也不想再累了，想赚点轻松钱儿。那心情可以理解啊。我怎么怎么我我我。我就过不去那个坎儿了。姐都已经过去了，你还有啥过不去？我呢，作为一个一身正气的侠客，不得不劝你两句啊。开弓没有回头箭，一步踏错终生错
，要不是我都想明白了，我也做不出这样的决定。想来想去，大姐也没啥损失啊。你想这么开了吗？咱俩算是互赢互利。你看看你，青春年少，血气方刚，你就不想？不想，不想，不想，不想。嗨，这个哪行啊？这个行啊。李时珍啊，李时珍，我就知道你命里该有，一切都是命运，它终究已注定。我说我来了你这小店，怎么有那个宾至如归的感觉呢？<笑>那还说啥了？实际上刚一见您啊，我和我娘感觉也特别亲切。嗯，这说明什么？这说明啊，咱们早晚得是一家人。这是你的想法呢？还是你娘也有这意思呢？刚开始吧，确实是我自己一个人的想法。那我跟我娘一说呀，我娘比我都乐意。啊、<笑>这件事我不同意，大姐啊，世道艰难咋的？人间正道它才是沧桑。你咋能这么想呢？你看不上就说看不上呗，你扯那么远干什么？这跟看上看不上他就没关系，他就不挨着。怎么不挨着呢？你看。要不这样吧，我再给你打点吃饭。别，是是是是，打打打打，磕磕着，刺痛耳朵磕着吧，还打着，你给我打折吧，什么话唠的这是？大姐啊，你这是在侮辱我，同时也是在侮辱你自己。我看错你这个人了。我就想把这个房子给你，让你开武馆，怎么就这么难？你把这房子给我开武馆，你咱们咱关键，你把这房子给我开，你开。啊，啊，你开武馆，我收红利，这不赚个轻松钱吗？啊，开武馆呢？你以为呢？我以为开镖局呢。我不管你以为啥啊，你就给我句痛快话，你心里到底怎么想的？大姐啊，在我心里呢，始终有一个梦想，就是想拥有一家属于自己的武馆。是白天想，夜里哭，这么跟你说吧，大姐，再来，二娘，呸，大，从此以后，你就是我娘，你就是我的亲闺女。<笑>我师傅知道这事吗？我闺女正跟你师傅谈着呢，我们俩分头行事。娘，啥也不说了。那这事儿，就这事儿，我同意。就是这样。<笑>太好了，李掌门。多谢成全，真你真你看看这把我弄的，我还有点不好意思了。哎，我现在就去告诉我娘这个好消息去。啊啊啊啊！这没办法，这老头儿他就是嗯，帅，嗯。李少侠那边，您谈的怎么样啊？李少侠他乐屁啦！真的，拽着我的手在那嗷嗷喊娘啊！现在就差他师傅吐口了。李掌门那边怎么样？李掌门那边啊，也特别乐意。看来咱娘俩的好日子。指日可待了。巴扎黑呀，太巴扎黑了。张璐啊，哟，师傅，你这干啥玩意儿呢？我这不感慨呢吗？这咋啥意思？喝酒呗。俺俩想一起去了，多少年了思想没统一过，终于统一一次了。我真有此意。<笑>师傅，嗯，我跟你说啊。刚才呢，我跟老板娘都商量好了。好，好，商量好了。那你，你说你,你有啥想法呢？妈呀，高兴呗！啊，对对对，高兴高兴，是吧？所以啊，我决定了啊，明天，咱就把这小酒馆给它好好的装修装修，必须得闹出点动静出来，在我们聚贤街一炮打响。好。啥也别说了，喝酒吧。喝。哦
家呀。赶二娘为我们准备了这么一桌丰盛的早餐，受大龙一拜。哎，<笑>你看看一个早餐就这么讲究，咱们赶快享用，别辜负了人家一番美意。饭就不吃了，今天要完成的任务还很多，等会儿啊，我去置办一些东西，为接下来的大喜事做好准备。事不宜迟，那个大红灯笼、彩纸、彩条，呃，还有彩花，那些。他都能够烘托这个喜庆的气氛。对，再买点石锁、哑铃、沙粒、木桩，一样都不能少。高香红烛、喜糖喜酒，这些礼数也是不能少。对，再买点刀枪剑戟、斧钺钩叉、烫棍槊棒，拐子流星。买那玩意儿干啥玩意儿？你们买什么都行，我不管啊。最重要的是，来来来，我们先把这个手印啊，来来来，这扑面而来的诚意。来来来，哎。我觉着呢，这个啥玩意儿，这个八抬大轿，啊，还有这个吹鼓队，啊，还有这个红喜字，这些也要有的。等一会儿，小妞怎么好像谁要结婚似的呢？啊，这子女都签了，都立了，手印都摁好了，那咱就大大方方的告诉所有人，咱俩今天结婚。呸！美的你，李掌门。你搞错了吧？我昨天跟您说的人是我。没有没有，叔叔这么大岁数了，你掌握不住的呀。呸！美的你，我说的是我跟李大侠。呸！美的你不是说我把房子给我开武馆吗？呸！美的你是租不是给一年二百五十两啊？这这字据都已经签好了，这事就这么定了。这手印都摁了，那那这是谁跟我结婚呢？你做你个春秋大梦吧，看梦里有没有个胆大的，好不好？切！哎。这都什么情况？哎呀，没脸见人了！赶紧买东西，不然来不及了。不是那啥玩意儿，那那个房子我们都租了，那以后结婚，结婚还能考虑不考虑啊？呸！没的你。前方。